Heute wagen wir den Sprung von unserem einfachen 8-Bit-Assembler-Simulator hin zum Atmel Studio, was durchaus ein bisschen komplexer ist. Dazu habe ich Ihnen ein kleines Code-Beispiel im Assembler-Simulator vorbereitet. Das lade ich jetzt einmal hier rein, aus der Zwischenablage. Wie viel kosten Semmel und Breze zusammen? Wir haben wie immer unseren Sprung ans Label Main, habe ich das diesmal genannt, weil wir uns dem C-Code annähern, da heißt das dann auch Main. Innerhalb von Main lesen wir aus dem Datenbereich heraus den Preis von der Semmel ins Register A, addieren ins Register A dazu den Preis einer Brezel und die Summe, die dann im Register A liegt, schreiben wir in die Variable Summe im Datenbereich. Wir haben unseren einfachen Prozessor mit unseren vier Registern in 8 Bit, A, B, C und D. Einem Instruction Pointer, auch 8 Bit, den Stack Pointer, 8 Bit, das genügt. Wir haben ja nur einen Adressraum von 8 Bit. Und außerdem unsere drei Flex, die jeweils nur 1 Bit breit sind. Also, klicke ich einmal auf Assemble und lasse das Programm übersetzen. Dann sehen wir, was hier an ausführbarem Hexcode dabei rauskommt. Es sind insgesamt 1, 2, 3, halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Befehle, also 12 Byte. Befehle sind 1, 2, 3, 4, 5. Also 5 Befehle, 12 Byte. Und außerdem noch unsere drei Variablen, Preis der Semmel, Preis der Brezel und die Summe aus beiden im RAM abgelegt. Steppen wir es im Einzelnen durch. Der Sprung nach Main. Als nächstes wird der Semmelpreis aus dem Speicher gelesen und ins Register A übertragen. Danach der Preis der Breze aus dem Speicher ins Register A aufaddiert. Die 32 Hex, wir können es auch in Dezimal mal anschauen, 50 Cent für die Semmel, 75 Cent für die Breze. In Hex haben wir 3, 2 und 4b als Preise. Im nächsten Schritt wird aufaddiert. Im Register A wird dann schon die Summe zu finden sein. 7d in Dezimal 1,25 Euro. Und dann fehlt noch der abschließende Schritt, wo das Ergebnis zurück an den Datenbereich gespeichert wird. Hier sehen Sie, ist aktuell noch die 0 drin. Ein Step und dann werden die Hex 7D an die Stelle für die Summe gespeichert werden. Unten sehen Sie nochmal die Labels. Die Summe in Dezimal 1,25 Euro, die Preise für Semmel und Breze. Soweit, so gut. Ich denke, das haben Sie jetzt verstanden. Als nächstes wenden wir uns dem Admel Studio zu. Im Admel Studio müssen wir zuerst ein neues Projekt anlegen. File New Project. Diesmal nehme ich ausnahmsweise nicht ein Projekt aus einem Arduino Sketch, sondern ein C++ Executable Project weil das Projekt dadurch einfacher wird und weniger Assembler-Code dabei erzeugt wird. Ich vergebe einen Namen. Zum Beispiel Semmel und Brezel. Und das war es auch schon. Den Prozessortyp wähle ich aus. Wir nehmen unseren Atmega 328 PB. Und schon wäre das Projekt erstellt. Semmel und Brezel und wir haben hier kein Setup und Loop, sondern wir haben ein Main, wie es in C++ so üblich ist. Auch hier habe ich den Code bereits vorbereitet, deswegen nehme ich den jetzt mal aus der Zwischenablage hier rein. Wir haben hier auch wieder eine Funktion Main. Gehen wir von vorne hin, wie viel kosten Semmel und Brezel zusammen. Ich habe einen eigenen Datentyp angelegt, U und 8T. Das war im, in der Arduino-Umgebung, sind diese Datentypen bereits vorbereitet. Hier muss ich selbst machen von Hand mit TypeDev, dass man diesen Datentyp benutzen kann. Ein nicht vorzeichenbehafteter Charakter, also 8-Bit unsigned. Von diesem Typ lege ich in Main äh, drei Variablen an. 
zum einen die Variable Preis Semmel, 50 Cent, Preis Brezel, 75 Cent und wieder eine Variable Summe, die noch leer bleibt. Im Programmcode passiert nichts weiteres, als äh, dass die Summe gebildet wird aus Preis der Semmel und Preis der Breze zusammen. Zum Schluss fange ich den Ablauf ab. Main sollte nicht verlassen werden. Wir können uns im Debugger später dann gleich anschauen, was da passieren würde. Ich halt, äh, lege hier einfach eine Endlosschleife an. Das heißt, er kann diese Schleife niemals verlassen, weil True wird ja nicht False und es passiert in der Schleife nichts. Er bleibt also auf Zeile 33 am Ende stehen. Gut, dieser Code sollte lauffähig sein. Ich muss noch einstellen, dass ich äh, den Simulator verwende. Und außerdem ganz wichtig einstellen, dass ich auf C++ Ebene keinerlei Optimierung möchte. Also Optimize None. Denn sonst macht die Backen keinen Spaß. Dann passt C-Code nicht zu dem, äh, was der Debugger anzeigen kann weil er so weit optimiert, dass praktisch keine Assembler-Befehle für jede Zeile C-Code mehr gebildet werden. Okay, wenn ich das gemacht habe, probieren wir es mal. Ich sage hier äh, Start Debugging and Break. Ich könnte auch sagen können Start Debugging, dann würde er in einem Schritt durchlaufen. Ich kann auch hier einen Breakpoint setzen und dann Start Debugging machen. Kommt aufs gleiche raus. Er baut den Code auf, er macht das Hex-File draus und landet jetzt hier im Breakpoint. Schauen wir mal, was da tatsächlich passiert ist. Um das zu sehen, brauchen wir ein neues Fenster. Das finden wir hier unter Debug Windows. Das ist das Disassembly. Da wird dann wirklich im Assembler-Code angezeigt, was tatsächlich auf dem Prozessor passiert. Und da sind wir jetzt hier schon in einer Zeile 66. Wir sind also nicht wirklich ganz am Anfang, weil wir ja auch hier schon Main erreicht haben. Und vor Main wird noch ein gewisser Startup-Code ausgeführt. Das schauen wir uns im Nachgang noch an. Jetzt fangen wir mal im Moment hier an der Adresse 66 an, also direkt am Beginn von Main. Was passiert hier auf Assembler-Ebene? Wir haben hier ein paar Assembler-Befehle, die sehen ein kleines bisschen anders aus als im Assembler-Simulator, sind aber doch sehr ähnlich. Push kennen Sie unter Umständen, Pop gibt es auch, R-Call wäre ein relativer Sprung. Wir sehen das gleich im Einzelnen, was da passieren wird. Was wir außerdem noch brauchen, ist ein Fenster, wo wir den Prozessorstatus anschauen können und beobachten. Das finde ich auch unter debug Windows und dann hier oben Prozessorstatus. Dieses Fenster mache ich mal hier an den Rand des Bildschirms und mache den Solution Explorer ein bisschen kleiner. Den brauchen wir heute nicht so dringend. Das Fenster hier ist auch zu groß. Das reicht, wenn das, wenn das diese Breite hat. So sollte es einigermaßen übersichtlich sein. Gut, was ist weiter interessant? Äh, was passiert hier eigentlich im Speicher? Wir können uns äh, anschauen, wie viel Flash daraus geworden ist. Also wie viel Speicherzellen er belegt hat im Flash Memory. Da sieht man, das geht hier los an der Adresse 0 und das ist ein relativ großer Block. Bis zur Adresse EF geht das. Also alles, was hier markiert ist, das ist der Code, der letztendlich ausgeführt wird. Wobei das meiste hier... Man sieht es am, am der ESCII-Tabelle da seitlich, an den ESCII-Zeichen ganz deutlich. Das sind eigentlich immer wieder die gleichen Befehle. Da kommen wir im Nachgang dazu, was da passiert. Das ist die Interrupt-Vektor-Tabelle, die aktuell noch ziemlich leer ist, weil wir keine Interrupts nutzen. Der eigentliche Code, der geht da unten erst los, also ab der Stelle, ab der Stelle hier. Das ist tatsächlich der Code, der erzeugt worden ist. Und zwar komplett samt äh, Startup-Code, samt Overhead, alles was äh, in C-Code da ist. Davon ein kleiner Teil ist der Code, der tatsächlich den Preis von Semmel und Breze addiert. Okay, das wäre das Programm, der Programmspeicher, Flash Memory. Wir schauen uns jetzt den RAM an, so wie wir es im Assembler-Simulator auch hatten. 
Da gehe ich hier auf Data IRAM, also Internal RAM. Der geht los bei Adresse 100 Hex und geht bis Adresse 8FF, das ist die höchste. Und das Spannende findet am Ende statt, weil der Stack Pointer auf das Ende gestellt werden wird. Deswegen lasse ich jetzt hier mal das Ende anzeigen. Ich gehe auf Adresse 900 Hex und ein klein bisschen zurück. Da sehen Sie, das ist das Ende des RAMs. Und hier wird das Spannende passieren gleich. Und damit wir das besser sehen können, möchte ich jetzt diese Zellen schon mal mit bekannten Werten füllen. Wenn da Nullen drin steht und man schreibt wieder Nullen rein, sieht man das nicht so deutlich. Deswegen schreibe ich jetzt hier eine A rein. Ich mache den ganzen Speicher, die ganze letzte Zeile hier mit AAs voll. Bis auf diese Hex 6.2. Die hat er schon selber eingefüllt, die lasse ich mal in Frieden. Denn wenn wir oben im Disassembly schauen, passiert es zunächst mal ein Push. Er möchte die Register R28 und R29 auf den Stack legen. Die R28 und R29, wir haben hier im Prozessorstatus in dem Fall 32 Register. Also nicht die Register A, B, C und D, das waren vier Stück. Hier sind es 32 Stück, die heißen R00 bis R31. Und von diesen 32 Stück werden jetzt die Register 28 und 29, da steht FF und 08 drin, auf den Stack gelegt. Warum steht hier FF und 08 drin? Das ist das sogenannte Y-Register. Also die Register R28 und R29 werden zusammengefasst und bilden zusammengefasst ein gemeinsames Register Y. Physikalisch liegt das in R28 und R29, aber man denkt sich dieses Register Y gemeinsam und da können Sie 16-Bit-Operationen drauf ausführen. Das heißt, das als gemeinsames Register benutzen, um zum Beispiel als Offset in den Speicher zu schreiben oder zu lesen. Das ist die Grundlage dieses Y-Register, letztendlich die Basis, an wo der Prozessor weiß, an welcher Stelle möchte ich denn jetzt eigentlich lesen. Und in diesem Bereich kann er dann lesen. Wir sehen das gleich. Das zweite wichtige Register ist der Stack Pointer. Den kennen Sie ja auch. Der steht aktuell auf 8FD. Das ist am Speicherende. Das heißt, er hat hier schon... Ah, da habe ich zu viel gemacht. Das war eine 00 und die sollte man so auch stehen lassen. Also der Stack Pointer zeigt aktuell auf die erste Stelle im Stack, die noch nicht beschrieben ist. Und das ist hier diese 8FD. Y-Register zeigt ans Speicherende 8FF. Dann haben wir hier noch unseren Programm Counter. Den kennen Sie. Das ist das gleiche wie der Instruction Pointer. Und der zeigt auf Adresse 66, weil wir uns gerade auf Adresse 66 befinden. So, nun schauen wir, was passiert. Als erstes wird passieren ein Push. Das heißt, wir legen R28 auf den Stack. R28 war ein Teil von diesem Y-Register. Und Sie sehen, die FF taucht jetzt hier auf dem Stack auf. Zweite Zeile R29, das ist die 08. Das heißt, er hat jetzt das Y-Register auf dem Stack gesichert. Jetzt macht er noch etwas Merkwürdiges. Er macht einen Aufruf relativ vom Program Counter, also von diesen Hex 68 plus 1. Er möchte die R69 aufrufen, relativ. Letztendlich ist das ein kleiner Trick, den er da macht. Er möchte nichts anderes als ein paar Byte im Stack jetzt frei halten, damit diese drei Variablen da eingelegt werden, äh, abgelegt werden können. Also der Semmelpreis, der Brezepreis und die Summe. Und mit diesem R-Call-Befehl legt er gleich zwei Byte auf einmal in einer Zeile an. Da sehen Sie, da liegt jetzt was drin, 0069, das interessiert uns nicht weiter. Das liegt einfach daran, dass die Adresse 69 hier, die Rücksprungadresse, abgelegt wird. Aber er will eigentlich gar nicht zurückspringen. Er will nur Platz schaffen, da unten im Stack. Mit dem Push R1, die R1 hat er sich mal vorbereitet, das ist immer eine 0, schreibt er jetzt eine 0 in die nächste Adresse im Stack, sodass er 3 Byte freigemacht hat, wo dann später die Variablen rein können. 
Und dann sagt er, okay, jetzt habe ich den Stack Pointer erhöht und da stelle ich jetzt mein Y-Register drauf. Das Y-Register, also als Basisregister zum Lesen im Speicher, möchte er jetzt auf die gleiche Adresse stellen, auf die der Stack Pointer zeigt, nachdem er ihn erhöht hat. Also wird er den Stack Pointer kopieren in R28 und R29. Und der Stack Pointer, das muss man wissen, auf den kann man über die Register 3D und 3E, über die Adressen 3D und 3E zugreifen. Also was passieren wird in den nächsten zwei Schritten, ich führe sie mal aus, ist, dass der Stack Pointer ins Register Y kopiert wird. 1, 2. Und wir haben 08F8 auch im Y-Register. Und jetzt sind wir an unserer ersten Zeile. Jetzt können wir arbeiten. Jetzt müssen wir den Preis der Semmel lesen und an die entsprechende Stelle im Speicher schreiben. Er hat hier einen Assembler-Befehl, der nennt sich LDI, Load Immediate. Immediate ist eine Konstante quasi, ist ein Wert, der sofort in, den, in das Register geschrieben wird. Das heißt, diese 50 Cent, die Hex 32, schreibt er zunächst ins Register R24 so wie wir im Assembler Simulator ins Register A geschrieben haben. Schauen wir uns mal an, ins R24, da stehen die 50 Cent. Und danach schreibt er das dahin, wo das Y, also die Basis zeigt, plus 1 daneben. Die Basis zeigt hierhin, 1 daneben wäre hier. Da schreibt er jetzt die 50 Cent rein. Und da liegen sie. Gleiches Spiel nochmal, Preis der Breze ins R24 als Zwischenregister und rein an den Platz, den er im Stack freigemacht hat, 4b. Und das dritte noch, wir müssen die Summe, da steht jetzt hier schon die 69 drin, Hex, interessant, die stehen halt da zufällig drin, die müssen wir noch zu Null setzen. Ein weiterer Schritt. In R1 hat er immer eine 0 stehen, deswegen kann er das in einer Zeile machen. Und wir haben hier die 0 stehen. Also unsere drei Variablen stehen schon mal im Speicher. Jetzt kommt die eigentliche Addition. Er muss die Summe bilden aus Semmel- und Brezenpreis. Dazu liest er jetzt wieder über den Umweg Y-Register. Y-Register auf 8F8, also auf dieser Adresse. Y plus 1 wird er lesen ins R25. R25 haben wir hier. Das ist der Preis der Semmel. Dann liest er ins R24 den Preis der Brezel. Der liegt da zwar schon, aber er liest ihn trotzdem noch einmal. Und er addiert diese beiden ins Register R24. Und dann hat er das ausgerechnet. Der Preis ist 7 Dora. In Hex und in Dezimal 1,25 Euro. Und das schreibt er jetzt an Y plus 3, also an die Stelle hier, in den RAM-Speicher im Stack raus. Und da liegt das Ergebnis. Damit ist die Sache erledigt. Was jetzt noch kommt, ist der relative Sprung um 0 versetzt, also genau wieder auf die gleiche Stelle. Und damit wird er diesen diesen Assembler-Befehl nicht mehr verlassen. Er springt immer wieder auf sich selber und das war's. Okay, wenn Sie wollen, ich hatte Ihnen ja versprochen, zeige ich Ihnen noch, was tatsächlich passiert, wenn Sie den Assembler-Code von Anfang an laufen lassen. Dazu machen wir folgendes, ich gehe hier auf Reset, dann springt er tatsächlich an den Anfang. An die Adresse 0, da sind wir in unserer Vektortabelle. Das heißt, diese ganzen Adressen werden per Hardware angesprungen, wenn bestimmte Interrupts-Bedingungen erfüllt sind. Zu Interrupts kommen wir noch in diesem Semester. Das sind die höheren Versuche. Ich glaube Versuch 6 oder 7. Aktuell ist interessant, wenn wir Reset bilden, also den aufs Reset-Knöpfchen drücken oder eben hier per Software Reset machen, wird er den Programm-Counter immer auf 0 setzen und damit an Adresse 0 anfangen. 
Und dann steht er ganz oben in der Interrupt-Tabelle, wo hier lauter Sprungbefehle stehen. Er springt an die Adresse 5a, da geht es los mit unserem Code. In jedem anderen Fall, wenn er irgendein Interrupt hätte, würde er an die Adresse 6.4 springen. Jetzt schauen wir uns mal an, was steht da eigentlich. Hier haben wir die Adresse 5a. Da hatten wir vorher fast schon angefangen. Und die Adresse 6.4 ist hier unten. Was würde er machen? Also in jedem anderen Fall würde er sagen, er springt wieder an die Adresse 0 und weil aktuell keine Interrupts vorbereitet sind. Er hat damit, weiß er nichts anzufangen, er würde dann wieder von vorne beginnen. Aber jetzt sind wir ja an der Adresse 0 und wir springen nach 5a, also ein Single Step. Und da sagt er, okay, ich würde ja gerne äh, einen Assembler Code zeigen, aber ich weiß nicht, wo ich den finde. Der liegt in der Datei gcrt1.s. Den haben wir hier auch nicht, deswegen breche ich das Ganze ab. Und dann zeigt er das Disassembly. Unterschied zwischen Assembly und Disassembly ist, dass der Assembler-Code ein handgeschriebener, von Menschen handgeschriebener Code ist, wo Kommentare drin sind und wo sinnvolle Variablennamen gewählt sind, sodass man ihn viel leichter lesen kann. Das Disassembly im Gegensatz dazu baut sich vollautomatisch rein aus dem Hexcode auf. Das heißt, Sie sehen fürs Disassembly eigentlich nur das hier. Und zwar rückwärts, was der Prozessor glaubt, was wir da eigentlich wollen. Jeder, jedes Zeichen hier oder zwei Zeichen, zwei Byte stehen für einen Befehl. Und diese Befehle kann er ja dann zurück übersetzen und im Klartext anzeigen, dass man wenigstens weiß, was da passiert. Okay. Wir gehen hier wieder in den Datenspeicher, wieder zurück an unsere Adresse 900, hier unten ins RAM. Ich mache das einmal leer wieder, damit man schön sehen kann, was da passiert. Ich überschreibe das wieder mit den AAs. Diesmal kann ich wirklich alles überschreiben. Wir tun so, als ob diese Zellen jetzt noch nicht benutzt worden sind. Also aktuell hatten wir den Sprung gemacht in unseren Startup-Code. Und da macht er einige Vorbereitungen. Da löscht er zum Beispiel als allererstes das Register R1. Ich hatte ja gesagt, da soll immer 0 drin stehen, weil das recht praktisch ist. Dann hat man eine 0, wenn man eine braucht. Er nimmt standardmäßig für das Register 1 als Inhalt immer 0 und hat dann eine 0 jederzeit zur Verfügung. Die schreibt er hier rein. Wir können das beobachten, wenn ich hier jetzt was anderes reinschreiben würde. Schreiben wir mal ein Hex FF rein. Dann schreibt er im nächsten Schritt einmal F11 da wieder eine 0 rein. Okay, was passiert noch? Wir schreiben diese 0 jetzt ans Register, an die Adresse 3F. Die Adresse 3F, das ist das Statusregister. Das sehen Sie hier, Statusregister. Da finden Sie Ihre Flex wieder. Sie sehen, da ist gerade das Zero Flag gesetzt, weil wir eine 0 geschrieben hatten. Da wäre das Carry Flag zu finden. Da sind noch eine Reihe anderer Flex zu finden. Und auch das Interrupt Enable Bit, das globale. Das sind Ihre Flex praktisch. 8 Bit, ein Byte, bestehend aus 8 einzelnen Flex. Die wichtigsten sind Zero Flag und Carry Flag. Und dieses I da vorne. Die anderen sind nicht so interessant. Aber er hat mehr Flex als der Assembler Simulator. Okay, und in dieses Register schreibt er jetzt eine 0, weil er sämtliche Flex auf einen Schlag löschen will. Die R1 ist mit 0 gefüllt, die werden geschrieben ins Statusregister. Damit sind alle Flex gelöscht, auch das Zero Flex, alle wieder leer. Was passiert als nächstes? Er möchte den Stack Pointer vorbereiten dass er auf die Adresse Speicherende zeigt, also 8FF, die letzte Adresse, hier soll er hin zeigen. Der Stack Pointer zeigt es aktuell noch dahin, aber nach dem Reset könnte ja sein, dass der Stack Pointer und auch das Y-Register auf irgendwas stehen. Ich bin mal so böse und lösche die einfach auf 0 weg. Denn das macht er sicher jetzt. Mit SER setzt er ein Register R28, und zwar so, dass alle Bits 1 sind, das macht der Assembler-Befehl. 
Und damit haben wir hier ein Hex FF. Da ist es, Hex FF. Außerdem lädt er ins R29 die 8. Die stehen jetzt da zwar auch schon drin, aber die lädt er da wieder rein. Okay, und danach sagt er, R29 und R28, diese 8 FF, gehen raus an 3E und 3D und das ist genau unser Stackpointer. Also mache ich diese zwei Befehle mal. Die erste Hälfte Stackpointer 800, die zweite Hälfte Stackpointer 8FF. Jetzt zeigt der Stackpointer genau hier ans Ende, an die Adresse 8FF, wo der Stack beginnt, RAM Ende. Okay, und damit ist er auch schon so gut wie durch hier im Startup Code. Das ist jetzt wirklich eine ganz kurze Variante, deswegen habe ich es Ihnen in C++ gezeigt. Auf Arduino ist der Startup Code ein ganzes Eckchen länger weil er mehr noch vorzubereiten hat. Jetzt macht er einen Aufruf, Call Adresse 66 und das ist genau da, wo unser Main ist. Da waren wir ja vorher. Also nochmal ein Single Step. Achten Sie auf den Stack. Sobald er diesen Call Aufruf macht, muss er ja die Rücksprungadresse, wenn er praktisch danach weitermachen wollen würde, das ist diese Adresse 62, die merkt er sich auf dem Stack damit kann er mit Return wieder zurückspringen, indem er auf dem Stack liest, was liegt denn da eigentlich für eine Adresse. Die schreibt er in den Programmcounter und damit ist er an der Stelle im Ablauf. Er ist immer da, wo der Programmcounter hat immer rechts. Was der Programmcounter sagt, da befindet er sich. Also wird er jetzt springen an die Adresse 66. Der Programmcounter kriegt 66 und im Stack wird die 62 als Rücksprungadresse abgelegt werden. Single Step. Da sehen Sie es, die 62 ist der Rücksprungwert und der Programmcounter hat auf die 66 gewechselt und da waren wir schon. Okay, jetzt können wir im Schnelldurchgang da nochmal durchgehen. Wir legen wieder unseren Y-Register auf den Stack, weil man das so macht bei, einem, bei einer Funktion und die Main-Funktion ist letztendlich nichts anderes. Die wird nicht anders behandelt als eine ganz normale Funktion. Immer wird dieses Z-Register abgelegt, weil über das Z-Register auf die funktionslokalen Variablen dann, die im Stack liegen, zugegriffen wird. Also merkt er sich dieses... Ah, okay, jetzt bin ich mehrere Schritte auf einmal gegangen. Das spielt aber auch, ich habe diesen ganzen Block übersprungen, weil mein Fokus auf dem linken Fenster lag. Wenn ich den Fokus auf dem Disassembly habe, springt er im Disassembly eine Zeile weiter. Wenn ich den Fokus auf dem C-Code habe, springt er eine C-Code-Zeile weiter. Deswegen hat er hier jetzt im Stack schon einiges gemacht. Er hat den Platz für die Variablen komplett angelegt und er hat den, diese 8FF, das ist das Y-Register, das alte Y-Register gesichert. Jetzt steht es schon auf 8F8, also hier weil wir ja darauf auf, über dieses Register auf unsere Variablen zugreifen wollen. Dann kommt wieder der Zugriff. Ich lese ins R24. Ich schreibe in den Stack, in den freigemachten Platz im Stack. Ich lese den Preis der Breze ins R24, schreibe in den Stack. Ich, äh, lese, ich schreibe die 0. Ich muss nicht lesen, die R1 ist eine 0, das wissen wir. Die haben wir uns ja gerade vorher gemacht in den Stack, sodass die drei Variablen im Stack sauber liegen. Dann kommt die Addition. Schauen wir uns da unten nochmal an. Wir lesen ins R25 den Semmelpreis. Wir lesen ins R24 den Brezenpreis. Wir addieren, dann haben wir die Summe 1,25 Euro und die schreiben wir in unseren Speicher wieder rein. Und das ist das Ende. Ich hoffe, Sie haben da ein bisschen was erkannt, den Zusammenhang zwischen Assembler Simulator und Assembler Ansicht im Atmel Studio. Ich hoffe, ich habe Sie nicht vollkommen verwirrt. Am besten Sie probieren das selbst einmal aus in Ihrem Atmel Studio. Viel Spaß dabei!